，可是不会、欸，农产品它的价格不会掉到底。有一些会，有一些不会，到你就不会掉到你。为什么？为什么你我们种了这么多稻米，多到没有人要吃，可是它的价格不会变成零呢？因为政府会去收购嘛，它有一个保证收购的机制，哎，所以稻米的价格就会维持在一个标准以上。可是那个标准很奇怪哦。他、啊、那个标准呢、啊、是让大家赚不到钱，可是呢，让那个种很大面积的那一种公司在种的赚不到，政府为什么要这样做？我们也可以好好去想一下。那所以呢，今天要跟大家谈的主题主要就是这个：我们用农药跟肥料，对我们自己没有好处，对整个环境也是没有好处，所以。自然而然，选有机当然是最好啊。那有机怎么做？你们都比我更清楚。所以有机怎么做这一部分，我今天就不来谈。那主要就是谈农药跟肥料的一些问题。OK， 那首先要提的就是我们耕种的人，还有吃的人。那现在我们这整个其实。我们现在的社会跟古时候其实已经差很多了。古时候是很自然的，种出来，然后这一庄这一村大家就吃嘛，那多出来再拿去城里卖怎样的？可是现在不是了，现在已经完全不是这样做了。今天我们之所以会需要买农药跟肥料，最重要的一个关键在什么地方呢？在种子，古时候有人在外面买种子的吗？古时候我们要去外面买种子吗？没有，没有嘛，自己都会留嘛，对不对？那现在呢？现在有人在自己留种子吗？水稻的那个种子苗去，有人自己育吗？没有嘛，都是去外面买嘛，对不对？所以这个是用农药跟肥料最关键的一个地方，就是在种子。今天这些公司都，这些卖农药肥料的公司，他们都很聪明。他们知道要让各位一直买农药跟肥料的关键，就是在种子。今天你只要自己不留种，你只要一直跟他买种子，你就一直要买农药跟肥料。为什么呢？他卖的种子，可能有一些蛮不错的地方，可能收成量比较高，可能抗某种病虫害，可能长得比较快或什么的地方。可是呢，他这个种子他设计最厉害的地方是，他让这个种子一定要农药跟肥料才种得起来，你不给他农药，不给他肥料，种不起来。所以你买种子的时候，你就要买农药跟肥料，这三个是全部一起买。所以因为这样子，我们才要一直买农药跟肥料。这个是整个问题最关键的地方。为什么我们会开始依赖农药跟肥料？因为我们自己不留种，留种子是最重要、最重要的一件事情。怎么讲呢？这样看，你的孙子，如果你从小让他在这里长大，在这个村长大，等到他十八岁了，再把他送到台北市啊、新竹市去，你觉得他能适应吗？他从小一直到十八岁都在这个村子里面长大，等十八岁之后被送到大城市里面去，他不会适应的。人是这样子。作物也是一样，所以外面买来的种子，它根本不习惯我们这个地方。我们现在买的种子很多都是从南部过来的，更厉害的从中国大陆来的，从美国来的。这种种子来到我们这个地方，它怎么可能会习惯？它一定不习惯。它不习惯怎么办？它活不下去。
，张胆一定要用农药跟肥料，它才种得起来。所以这是整个最关键的一个地方。为什么作物会变得这么多？就在于我们没有有种子。看看那些杂草，它们为什么那么强？它都是种子一代一代掉下来，一直土生土长在这个地方。所以杂草才会越来越强。如果我们自己留种子的话，我们的菜就会变得跟杂草一样强啊。它就是在这里土生土长长大，它对这里会越来越习惯。所以留种子是非常非常重要的一件事情。那接下来我继续讲这一整个，我们现在。种田的人所遇到的一个结构的问题啊，啊可是你的收入没有跟着增加，怎么办呢？这就是接下来要做的事情。你要种更大的面积，还有买机械设备，你才能降低你的成本，然后你才能从这里面赚到一点点钱。要赚更多钱的话，你的土地面积就要更大。这个就是外国的农人他们在玩的，他们的田地非常非常的大，可能是我们的两三千倍那么大。他们撒农药是开飞机在撒，他们土地面积这么大，我们怎么跟他们比呢？所以这就是为什么政府开放国外农产品进口之后，我们农产品会变得这么惨。人家是那样子玩的，我们是怎么种的？这个是不能比的。所以，如果你走上撒农药、撒肥料那一条路，你就是在跟他们比赛。怎么比？我们全台湾加起来，农地面积加起来，可能才人家两三个农夫就可以种。对啊，所以我们要好好想一想，我们在这一条路上跟人家是不能比。因为这最后全部都是靠钱在玩，钱，你要很大很大面积的土地，很多很多的机械设备，然后呢，投入很多的资源，像是石油，或是抽地下水来灌溉等等的，所以你要很多的钱，你才有办法玩得起喷农药的这个比赛，才能打得赢。如果我们没有那么多钱怎么办？那就不要去跟人家玩这个游戏啊